。好，今天呢，我们要学习关于呃跟猫有关的一些俚语的表达方式。呃，像第一个的话呢，如果你说呃某一个人，假设我说呢 ，He is a fat cat。代表什么意思呢？你可以想象啊，如果这个猫它是非常的胖的，它代表什么意思呢？它只吃的很多。那为什么可以吃很多东西呢？它可能是很有钱的。所以如果你要说一个人是非常的有钱的，你可以叫，你可以说呢 ，He is a fat cat。但这个呢，其实有一点贬义的意思在里面啊。好，那第二个的话呢，有的时候呢，我们说话的时候呢，难免会呃吃螺丝。那这个时候呢，你在英语里面的话，你不说他在吃螺丝，这样啊，那你可能可以说呢。呃、uh, ，a cat got your tongue， 啊，代表是呢说话不清啊。那第三个的话呢，有的时候呢，我们可能在一直在模仿别人啊。那你可以说呢 ，Don't be a copycat， 啊、uh, ，you are imitating me。所以你可以说呢 ，a copycat。那第四个表达方式呢，可能有同学你们可能听过啊，在学校可能学过。如果你要说呢 ，It's raining heavily， 那你除了可以这么说之外呢，你还可以说 ，It's raining cats and dogs。那为什么呢？啊，我们用 cats and dogs， 为什么不用 tigers？ 为什么不用 elephants 呢？因为呃，比如说 elephants、tigers， 他们可能更大一些，对吗？那为什么不用呢？其实这个句子呢，它其实是有一些典故的。那这个典故呢，它出现在 London， 在呃伦敦，呃伦敦呢，可能在上一个世纪，比如说在一百年前呢，他们的这个呃环境，呃生活环境啊，卫生环境不是这么的好。那很多人他们会养 cats and dogs。那他们养完之后呢，难免呢，这个宠物呢，他们有一天，呃，会会死去。那他们怎么办呢？他们的这个卫生习惯呢，卫生的观念不是太好的，所以呢，他们通常呢，都把这个 cats 或者是 dogs 呢。直接往下水道一丢，那就这样子啊。那呃，你在下水道的时候呢，这个日积月累之后呢，如果雨呃雨下的比较大的时候呢，那因为这个呃排水的系统不是这么的好，你会看到呢很多的 cats and dogs 呢浮出来，浮到那个呃路面上，所以呢看起来好像是下了一整天的那个狗和还,还有猫，所以这个 it's raining cats and dogs 后来的引申的意思代表是下雨下很大的意思。